alla Fondazione Guggenheim un'altra deliziosa mostra post-war. Eh, cinque artisti, abbiamo sempre il nostro amato Luca Massimo Barbero e dietro di noi un angolare strepitoso di Castellani. Eh, una mostra incentrata su cinque figure di grandissimo rilievo e di cui ti preghiamo di raccontarci il fil rouge che lega tutti e cinque gli artisti. Essenzialmente Postwar è una, una sorta di racconto uh, continuativo, ma anche sincopato, fatto di similitudini, assonanze e differenze tra autori che hanno segnato uh, e creato nell'Italia del dopoguerra. Bisogna specificare che la mostra ha un inizio fondante, radicale, la sala dedicata a Lucio Fontana, è una sorta di sala quasi antologica, cronologica, c'è cioè un disegno straordinario, figurativo del, del 39 e del 40, c'è cioè, eh, questa parete quasi magmatica di ceramiche che appaiono forse per la prima volta ripresentando la problematica di Fontana Barocco, l'idea del colore, l'idea del gesto, l'idea dello Jean-Trouvé, addirittura lo stampo dei, dei piatti in questo caso, ma devo dire c'è anche il Fontana eh, più noto dei buchi del 51, dei barocchi del 57, appena entrati in collezione Guggenheim grazie alla donazione Schulhoff e al lavoro straordinario, vale la visita alla sala del Guanta del 1960, sono nove tele sagomate, anticipano le scelte canvases americane, eh, parlano di buchi, di tagli, le attese, le cosiddette attese appena inventate sul volgere degli anni 50 di Fontana e quindi questa sala di Fontana è una sala dedicata come dire, a, forse all'uomo che oggi possiamo dire anche all'estero eh, ha cambiato, ha liberato l'arte italiana del dopoguerra. Poi le trasparenze di Dorazio. Sì, sono i due padri. Fontana ha una formazione di scultore, è in fondo eh, l'uomo non classificabile dello spazialismo, non è mai entrato veramente nell'informale. In fondo questa mostra parla di inetichettabili, insomma, quindi non riconducibili ad un unico, ad un unico movimento, ma l'idea è che Dorazio rappresenta, così come Fontana, anela l'idea di dinamismo plastico di Boccioni, così Lorazio parla delle compenetrazioni rinascenti di Balla. Quindi eh, il dopoguerra italiano sembra segnato da una reprise della radice fortissima dinamica futurista dell'avanguardia dei primissimi del XX secolo. Quindi è questa una continuità. E eh, a parte questo incredibile angolare di Castellani, la ricerca di Castellani che se si vuole vedere può essere un Fontana al contrario, Fontana lavorava col taglio della tela, Castellani con queste eh, punture della tela che esce invece che rientrare, ma mh, diciamo che siamo in una ricerca quasi parallela. A Castellani in qualche modo è del motivo per cui Fontana apre questa cosa, Castellani si serve così come Manzoni e altri della libertà, lo stesso Klein, della libertà che già negli anni 40 lo spazialismo di Fontana quindi l'idea del monocromo come tavola eh, così rasa e in un qualche modo come l'idea di pervasiva di creare un nuovo spazio è nel DNA di questi giovani della fine degli anni 50. La superficie angolare curva rossa è del 61 e in qualche modo apre le stanze successive, quindi apre i prossimi protagonisti di questo post-war proprio come un'idea di deformazione di spazio, ma non una deformazione permanente quindi una giunta spaziale fontana, ma eh, una deformazione o meglio una cosificazione direi quasi dello spazio sensuale, quindi anche oggettiva. E questo è lavorare, il punteggiare lo spazio, il deformarlo, ma anche farlo diventare un luogo ottico di Castellani che parla appunto della sua straordinaria novità, compresa una tela del 1967 bianca appartenente a un ambiente che riesce e si ripresenta proprio la Peggy Booker per la prima volta da quell'anno. E Scheggi, che è forse la grande novità di questa mostra? Paolo Scheggi è la conferma di un grandissimo protagonista degli anni 60 italiani, scomparso giovanissimo a 31 anni, quindi in un qualche modo è la conferma dell'interruzione di questo straordinario protagonista con queste sue intersuperfici. Sono Uh, oggetti, opere, direi quasi dei luoghi di percezione, delle camere di percezione uh, fatte modellando, tagliando, modificando in 
tre tele e danno l'impressione di grande dinamismo. È rappresentato con le sue sperimentazioni degli anni 60 in una sorta di sala antologica, un'opera eh, entra nelle collezioni di Guggenheim e questo è segno dell'interesse del museo nei confronti dell'arte italiana del secondo dopoguerra e forse è per il pubblico di nuova generazione la vera rivelazione della e finiamo con Aricò, di cui è stata pubblicata anche una molto interessante monografia. È un ritorno veneziano, l'Orfa Aricò ha avuto momenti altissimi a Palazzo Grassi negli anni 60 con delle mostre straordinarie, personali, un ottimo rapporto, è esposto più volte alla Biennale di Venezia ed è l'idea proprio di un percorso che in un qualche modo si dipane e si chiude, riaprendo se ovviamente se il visitatore vorrà ritornare poi nella sala di Fontana intorno a questo posturo, l'idea di lavorare sul concetto di pittura, sulla geometria tutta inventata, stentata, una sorta di proto nuova prospettiva degli anni 60 ma soprattutto l'idea di rappresentare una nuova ricerca pittorica in Italia, la sala e sui lavori che vanno dal 66 al 70, quindi anche cronologicamente molto ristretta, proprio gli anni in cui lui ha dei rapporti con Venezia, ma soprattutto è una sala che parla di come questo percorso che è partito forse con i quanta del 1960 di Fontana parla e si dipara e si sviluppa nelle nuove generazioni italiane fino a loro fare la cosa incredibile è che molto spesso parlando di arte contemporanea si lega eh, alla visione di artisti americani, molto poco di questi artisti italiani che non sono altro che il pre su tutto quello che poi è successo in seguito. Ma io penso che eh, a parte questo grande straordinario ritorno internazionale di Fontana, Fontana in qualche modo non è mai stato pienamente accettato da un certo tipo di critica, soprattutto quella politicizzata italiana, ma dire, questo ritorno di Fontana non è che la conferma della grandezza di Fontana come forse la figura più importante del XX secolo, tranchant proprio fra le avanguardie dell'inizio del secolo e il secondo dopoguerra, quindi il post-war, ma devo dire che il mercato ha penalizzato forse questi protagonisti proprio perché non raggruppabili per la loro forza singolare di individui, ricercatori, artistici, non raggruppabili in un modo è ovvio che nel caso di Castellani, questa superficie alle nostre spalle lo dimostra, eh, premiato da alcuni premi imperiali giapponesi, insomma alcuni di loro sono considerati grandi protagonisti internazionali. È la prima volta forse che anche il pubblico italiano tramite un museo americano riuscirà a leggerli invece in modo continuo. Una sorpresa, ma anche la richiesta da parte del curatore del museo di un'indagine, di una verifica non usuale dedicata al pubblico. E secondo te è giusto perché... È un museo americano come la Peggy Guggenheim che ha dato la possibilità di scoprire artisti come per esempio Scheggi. Scheggi è una chicca perché è noto agli artisti, ai critici, anche a alcuni galleristi, ma se uno nomina Scheggi sfido a trovare qualcuno che sappia di chi stiamo parlando. Ma c'è un'indagine adesso che, che, che il museo va intraprendendo, sto pensando alle mostre di Fontana, sto pensando a, a Nicro, sto pensando a stesso Capogrossi, insomma, l'idea è proprio quella che il museo eh, con grande serenità presenta anche e soprattutto per le nuove generazioni, un pubblico internazionale, un'indagine serena, se vogliamo neutra, molto approfondita di quello che accadeva in Italia in quegli anni e penso che appartenga allo spirito in fondo del, della casa di Peggy, alla stessa curiosità di Peggy, un Dorazio appartiene alla sua collezione, due opere di Fontana sono entrate in collezione e quindi l'idea è proprio quella di essere serenamente costruire serenamente un'indagine su quello che è successo in quegli anni che tra l'altro sono anche per un pubblico molto giovane assolutamente attuali e di grande sorpresa. Grazie.